അപ്പോസലായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഒന്ന് കുരിന്തിർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യം ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവനപ്പം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവണ്ണം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആകും മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേകഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ കൂടുമ്പോൾ അന്യോന്യം കാത്തിരിപ്പിൻ വല്ലവനും വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ന്യായവിധിക്ക് ഹേതുവായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ വീട്ടിൽ വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥി വചനത്തിലൂടി എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വചനമായ ദൈവമേ നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിതരാക്കണം നിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാൽ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം നിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം തിരുവചന കേൾവി അതിനെ മുഖാന്തരമാക്കണം ബലഹീനനായ അടിയൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും നിൻ്റെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ ചിന്തകളും നിരൂപണങ്ങളും അങ്ങക്ക് സ്വീകാര്യവും പ്രസാദകരവും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമി അഭിമന്യ മെത്രാപ്പോലത്ത തിരുമേനി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മക്കാറിയൂസ് തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുമേനിമാരെ അച്ഛന്മാരെ സുവിശേഷകരെ സേവനിമാരെ ഈ പന്തലിന് ഉള്ളിലും വെളിയിലും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും ഇരുന്ന് തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത് മാരാവൺ കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രഥമ പ്രഭാത യോഗത്തിൽ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുന്നു ഈ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗമാണ് വായിച്ച് കേട്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സഭാജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ഇടങ്ങളിലും അർത്ഥവത്തായിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് ഈ വചനാധ്യാനത്തിലൂടെ നടത്താം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അന്തസാര സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഒരായുസ് മുഴുവൻ യേശു ചെയ്തത് ഒരു ഒറ്റ ആക്ടിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ സംഗ്രഹിച്ച് അവൻ്റെ വരവോളം നമ്മൾ തുടരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്യന്തം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മന്ത്രവും മർമ്പവുമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് 
ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രവും അതിൻ്റെ ഹൃദയവുമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യാകരണം ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അത്രമാത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ രാവിലെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാത്രിയിൽ യേശു അപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ലളിതമായ വാക്കാണ് ഡു ദീസ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് മീ ഡു ദീസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊള്ളാനും കാണാനും ചൊല്ലാനുമുള്ളതല്ല വിശുദ്ധ കുർബാന ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രമാണം നാം എല്ലാവരും ഒരിക്കലും മറക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കുർബാന കൊള്ളാൻ കുർബാന കാണാൻ കുർബാന അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ കുറേ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ കുർബാന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിച്ച് കുർബാന ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാവിലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു വാക്കായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാനത് കൊണ്ടുവരുന്നു കുർബാന കൊണ്ട് കുർബാന കൊണ്ട് കുർബാനയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കുർബാന നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ കുർബാന കണ്ടതുകൊണ്ടോ കുർബാന അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ കുർബാന ചൊല്ലിയതുകൊണ്ടോ നാം ആരും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്നും എന്നാൽ ആത്യന്തിക രക്ഷയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് സഹായകരമായ ഒരു കാര്യമായി മാത്രം അതിനെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുമായി സമർത്ഥനായിട്ടുള്ള പീഡിയാട്രീഷൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അദ്ദേഹം കുട്ടിയെ പരിശോധിക്കുന്നു പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുന്നു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഈ ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന ഒരു കുറുപ്പടിയാണ് എന്നാൽ ഈ കുറുപ്പടി നൂറ്റിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പനും അമ്മയും വായിച്ചതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറുകയില്ല കേൾക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഈ എഴുതിയത് പല പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറുകയില്ല ഈ പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിയോ സിറപ്പോ വാങ്ങിച്ച് ആ കുട്ടി കുടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാർത്തോമാ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ കുർബാന കണ്ടും കേട്ടും ചൊല്ലിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളുകളായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രാവിലെ സമയത്ത് നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കൂടെ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് കുർബാന കൊള്ളാനാണോ കുർബാന ആകാനാണോ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ഏ ആകാനാണ് കുർബാന ആകാതെ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ളത് ആ എഴുതുന്നവരെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കണം എഴുതാത്ത ഒരു മനസ്സിൽ എഴുതിക്കൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് യു ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാണ് ഐ എം ദ ബ്രേഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ബ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേഡ് ഈസ് എനർജി ഈ അപ്പം ഊർജമാണ് ഈ ഊർജം എന്തിനാണ് ഈ ഊർജം ക്രിസ് നമ്മൾ കുർബാന ആകാനുള്ള ഊർജമാണ് അപ്പോൾ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ച് കുർബാനയിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് കുർബാനയായി തീരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കുർബാന ചൊല്ല് സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുർബാനയായി തീരുവാൻ ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോ കുർബാനയും കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തുവോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളും ജീവിക്കുകയും സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു 
അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കണ്ട യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തോ അതിനുവേണ്ടി അപ്രകാരം തന്നെ ഡു ദീസ് ഇൻ മെമ്മറി ഓഫ് മീ ഇൻ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് മീ യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനും സഹിക്കാനും മരിക്കാനും തയ്യാറുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചാൽ അടുത്ത ലളിതമായി ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വെൻ വി റിസീവ് ദ കമ്മ്യൂണിയൻ ഹൂ വിൽ ബി ബ്ലസ്ഡ് ഓരോർക്ക് കേൾക്കാമോ പറയും നിങ്ങൾ കുർബാന കൊണ്ടാൽ ആർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും അവർ അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ കുർബാന കൊണ്ടാൽ അവന് ഗുണമുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും തെറ്റായ ഉത്തരവാണത് ഏറ്റവും തെറ്റായ ഉത്തരം യേശു പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുറിക്കുന്നു എന്നെ അല്പം കൂടെ വിശദാംശം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് വി ഹവ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്കെലിറ്റൻ സിസ്റ്റം എത്ര സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതായാലും ഒരു പന്ത്രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നേരിട്ട് ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദഹനേന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമെല്ലാം അത് ചില ആളുകൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയാൽ കഴിക്കുന്നത് ദൈവം പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അത്രയും കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഗ്ലട്ടണി ഈ സിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ആമാശയമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഏത് കണ്ടാലും കഴിക്കുക സാമ്പാർ ആ പോരട്ട് കെ വി മാത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ എസ്മിനാരി പഠിപ്പിച്ചതാണ് മീൻ പാർ അത് പോരട്ട് ചിക്കൻ കുഴപ്പമില്ല മട്ടൺ അതാ നോക്കിയിരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആമാശയം എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത് ദഹിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആമാശയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടുത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ ഗൗരവമായി ദൈവം എടുക്കും എന്ന് എൻ്റെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടൊരു അഭ്യർത്ഥന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വെച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കരുത് അവർ കൂടുതൽ നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിൽ വിടുമെന്നുള്ള കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്കും നരകം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാവും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് മരണസമയത്തെ പാടാറുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്പം അല്പം അപ്പം സ്വല്പം വെള്ളം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കെടുക്കാവുന്ന വലിയ ഒരു തീരുമാനം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആശ എന്ത് കണ്ടാലും കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഡയബറ്റീസുകാരൻ ഏത് മധുരം കണ്ടാലും കഴിച്ചാൽ അവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇതുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല എങ്കിലും ഈ ആമാശയം ഇത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ ദഹന പ്രക്രിയയിലൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പറയുകയാണ് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റ സി സി പോലും മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിന് നൽകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഇതായിരിക്കും വാ തുറക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഒക്കാതെ വണ്ണം മരിക്കും കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാൽ ഈ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജം ഈ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് പതിനൊന്ന് സിസ്റ്റത്തിനും ആനുപാതികമായി നൽകുമ്പോൾ ആ ആനുപാതികമായി നൽകുന്ന മറ്റ് ഓർഗൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വി ആർ ഓൾ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദി അതർ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന പരിശോധിച്ചാൽ പോലും ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ ഊർജം എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഈ ആവാശയം അല്ലെങ്കിൽ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റേതാണ് ഞാൻ ആർക്കും പങ്കിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരണമാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തർക്കമില്ല 
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഞാൻ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ നേടിയത് എൻ്റെ മസിൽ പവർ കൊണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് എൻ്റെ കായിക ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയതെല്ലാം എൻ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലസിന് പറയാനുള്ള ലളിതമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും പൗലസ് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രം ഈ ലോകത്തിനുള്ളതിന് മാത്രം ഈ മാറ്ററിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അഭിരമിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അരിഷ്ടർ നമ്മളായിരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന ഇവിടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഷെയറിങ് വാട്ട് വി ഹാവ് ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് എൻ്റെ ഉള്ളതും എൻ്റെ ഉണ്മയും ഒരുപോലെ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ബുദ്ധിയിൽ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടി യേശു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ യേശു വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഷ്ഠിച്ചു അന്ത്യത്താഴം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് താൻ കുർബാന ചൊല്ലിയത് അനുഗ്രഹമായത് മറ്റ് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കൊണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അയലോക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു കേൾക്കുകയല്ലോ ഒന്നുമില്ലേ അവൻ അവനവന് വേണ്ടി കുർബാന കൊള്ളുന്നവൻ മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അയൽവക്കക്കാരന് സഹോദരന് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവന് നമ്മൾ കുർബാനയായി തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുർബാനയ്ക്ക് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം നമ്മളെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ കുർബാന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതായ ഊർജം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നമ്മൾ നന്മയായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളിനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്ക യേശു പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി ഏത് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക വിശദമായി യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് സമയമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം എടുക്കാം യേശുവിൻ്റെ കൈകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു നിമിഷം ആലോചിക്കുക ആ കരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ആവശ്യത്തിലിരുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ച കരമായിരുന്നു ശരിയോ തെറ്റോ ശരിയാണ് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമായിരുന്നു ആണോ അല്ലയോ ആ കൈ കൊണ്ട് അവൻ അപ്പം മുറിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിഷന്നിരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ കരമായിരുന്നു ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നൂറായിരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ കൈ കൊണ്ട് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയത് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാപനീയമായ ഒരു സ്ത്രീയെ തെറ്റായ കാര്യത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ യേശു ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ അവിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്ന് നിലത്തെഴുതി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതി ആ എഴുതിയ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ലളിതമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അഭിപ്രായം അവൻ അവിടെ എഴുതിയത് കരുണ കാണിക്കുക കരുണ കാണിക്കുക കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കരുണയുടെ അംശം പോലും ഇല്ലാതെ ക്രൂരമായ കണ്ണുകളോടും ക്രൂരമായ കല്ലുകളോടും വന്ന ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഭക്ത ശിരോമണിയുടെ മുമ്പിൽ യേശു ശാന്തനായിരുന്നു എഴുതി കരുണയാണ് പ്രധാനം മോഴ്സി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് വളരെയധികം പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയതെല്ലാം അവരൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും നന്മയ്ക്കും ക്രൂരമായി ആരെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനല്ല കരുണയോടുകൂടി രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യേശുവിൻ്റെ എഴുത്താണ് എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഈ കരം തുളയ്ക്കപ്പെട്ടു കുരിശിൽ യേശുവിൻ്റെ കരം മുറിയപ്പെട്ടു ശരിയാണോ അനക്കമില്ല അവിടെ നിന്നും ശരിയാണ് അവൻ്റെ ആണി പഴുതുകളാൽ മുറിയപ്പെട്ട ശരീരമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ശേഷവും നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷകനായ കർത്താവ് കാണിച്ചത് തൻ്റെ കയ്യിലെ മുറിവുകളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ റിസ്ട്രക്ഷൻ ദ സ്കാഡ്സ് ആർ ദർ 
ഇനി ഹിസ് ബോഡി അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ ആ മുറിവുകൾ ആ വടുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ കുരിശിൽ അവൻ്റെ കരങ്ങൾ രണ്ട് കരങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ് വിരിക്കപ്പെട്ട കരമാണ് വിരിക്കപ്പെട്ട കരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കരം ആ കരത്തിൻ്റെ വലയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഊഴ്ന്നു പോകുന്നതായി ഒരൊറ്റ ജീവിതങ്ങളും ഇല്ലാതെ വണ്ണം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കരം ആണ് നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി അതിനകത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ ആ കരം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ നമ്മളോട് നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ കരവും യേശുവിൻ്റെ കരത്തെ പോലെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും മുറിച്ചു നൽകുന്നതും എല്ലാവരെക്കുറിച്ച് നന്മ എഴുതുന്നതും ഒടുവിലായി നന്മ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തൻ്റെ കരം തുളയ്ക്കപ്പെടുകയും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ കരങ്ങളാണോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഏ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും എനിക്കെന്നോടും പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളായിരിക്കെ അത് ജൂഡസിൻ്റെ കരങ്ങളെ പോലെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കരമായി തരം താഴ്ത്തേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ ഉറച്ചു പറയണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ മാരാവൺ കൺവെൻഷൻ നമുക്ക് തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രഭാതമായിരിക്കട്ടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടി നടക്കുന്നവർ വഴിവിട്ട ലോകമാണ് വഴിവിട്ട് നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വഴി തെറ്റിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് ഇവിടെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം പറയുന്നു എൻ്റെ കരത്തെ പോലെ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്കും ആകാം അങ്ങനെ ആകാമെന്നിരിക്കെ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കുന്നതാണ് കുറ്റകരമായ മരണകരമായ പാപമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ചരിത്രം നമ്മളെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫാദർ ഡാമിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനമുള്ള ഒരു പേരാണ് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ഇടയിൽ മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ പോയി അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഒടുവിൽ അവിടെ കുഷ്ഠരോഗിയായി തീർന്ന് മരിച്ചവനായ മഹാനായ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് ഫാദർ ഡാമിയൻ ബെൽജിയംകാരനാണ് ബെൽജിയം രാജ്യത്ത് നിന്ന് വലിയ സമൃദ്ധിയുടെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾ മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ ഏകരായി കഴിയുന്ന കുഷ്ഠരോഗികളുടെ അടുത്ത് പോയി അവരെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പകൽ മുഴുവനും അദ്ദേഹം ശവപ്പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം രാത്രിയിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംസ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പകൽ അദ്ദേഹം കുഴികളും ഉണ്ടാക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അല്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഫാദർ ഡാമിൻ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെൽജിയം ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതശരീരം ബെൽജിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആഗ്രഹിച്ചു അതവരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ആ ശ മൃതശരീരം ഫാദർ ഡാമിൻ്റെ മൃതശരീരം അവിടെ മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ അടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ചിലരും പോയിട്ടുണ്ടാകാം മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ ഫാദർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു കല്ലറ ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അത് എഴുതുകളിൽ ഉള്ളതാണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫാദർ ഡാമിയനെ ബെൽജിയത്തിലാണ് അടക്കിയതെങ്കിൽ മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ ഫാദർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു കല്ലറ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിതരെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് മൊളോക്കോ ദ്വീപിലെ കുഷ്ഠരോഗികൾ ഒന്നടങ്കം അവരോടെ കേണപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്ന ആരും സ്പർശിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഞങ്ങളുടെ വൃണങ്ങൾ വെച്ച് കെട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാന ചൊല്ലി തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിച്ച ഫാദർ ഡാമിൻ്റെ മൃതശരീരം ബെൽജിയത്തിലല്ല അടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൊളോക്കോ ദ്വീപിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഒടുവിൽ ആ പാപങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗികൾ താണു വീണ് ക്ഷേണ് അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുക ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുഷ്ഠരോഗങ്ങൾ കഴുകിയ ആ അച്ഛൻ്റെ വലത്തെ കരം മുറിച്ച് ഈ മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫാദർ ഡാമിൻ്റെ വലത്തെ കൈ മുറിക്കുകയും അത് മൊളോക്കോ ദ്വീപിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള കഥകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് മാർത്തോമാ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ അല്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട
കടിപിടി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഒരു നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെ നമ്മുടെ മൃതശരീരം അടക്കിയേച്ച് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ഈ അങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആൻറ്റിയുടെ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ കരമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാനൊക്കുകയല്ല എന്ന് പറയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയിക്കാൻ കഴിയും പറയിക്കാൻ കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പോലെ പാതഡാമിൻ്റെ ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ശരീരം അവിടെ മൊഴോക്കോ ദ്വീപിൽ സംസ്കരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഫാദർ ഡാമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഓർമ്മ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തർക്കം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം ഇത് നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ആരെയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഈ ഊർജം മറ്റുള്ളവൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ മറ്റുള്ളവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അവനു വേണ്ടി മുറിയപ്പെടാൻ ഉള്ള കൈകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ഉടനെ യേശു പറയുന്നു അവന് പാനപാത്രമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എൻ്റെ രക്തമാണ് ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അവൻ ചിന്തിയെങ്കിൽ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലളിത കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ നല്ല മനുഷ്യരാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന രക്തം നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവീക ക്രമീകരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിച്ച് കിട്ടുന്നതാണോ അനക്കവില്ല ഒന്നും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ സിരകളിലൂടെ ഓടുന്ന രക്തത്തെക്കുറിച്ച് ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ രക്തമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന രക്തം അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ത ബാങ്കുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക ഓരോരുത്തരും ഓർത്തുകൊള്ളുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവരക്തത്തിൻ്റെ രക്ത ബാങ്കുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് അനക്കമില്ലൊന്നും ആരും മറക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾ മരണം വരെ മറക്കരുത് അത് പോപ്പാണെങ്കിലും താഴോട്ടുള്ള ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കുക ഓരോരുത്തൻ എൻ്റെ അടു അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അന്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ അവകട സമയത്ത് അവനെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള രക്തം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷ രക്ത ബാങ്കുകളാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം മര്യാദയാണോ മര്യാദകേടാണോ പറയുന്നത് മര്യാദയാണോ ഇതാണ് മര്യാദ ഇതേ ഉള്ളു മര്യാദ എൻ്റെ രക്തം നിങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഈ രക്തം പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി പത്ത് വരെ വയസ്സ് ജീവിച്ചിരുന്ന് ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ മരണത്തിലൂടി കട്ട പിടിച്ച് കറുത്ത് പോണോ അതോ ഇത് നൽകി മനുഷ്യജീവനെ നിലനിർത്തി അവനിൽ നല്ല ചുമപ്പിൻ്റെയും നല്ല ബലത്തിൻ്റെയും നല്ല പ്രസരിപ്പിൻ്റെയും ജീവനെ നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ നമ്മൾ അത് നൽകാതെ നമ്മൾ തികച്ചും മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള പദം പോലും പറയാൻ പാടില്ല മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ചത്തുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ മാർത്തോ ക്രിസ്ത്യാനി ചാകേണ്ടുന്നവനല്ല അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിക്കേണ്ടവനാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ഈ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ രക്ഷാ മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ നമ്മളിൽ ഓടുന്ന ഈ രക്തം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രക്ഷാകരമായി തീരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കുർബാന നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം തർക്കം നമുക്ക് വേണ്
നമ്മൾ നേടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കുർബാന നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പള്ളി എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നൂറ് കുടുംബമുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് കുടുംബമുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ആളുകൾ വച്ച് എത്ര പേര് കാണും നൂറ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഏ നാനൂറ് പേര് അതിനകത്ത് നൂറ് പേര് കുട്ടികളാണ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മുന്നൂറ് മുന്നൂറിൽ നൂറ് പേര് പഠനം ജോലി ഇവ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തില്ല വിദേശങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കണക്ക് നല്ല ഭരിതയാണ് അത് നല്ല ആ ഇരുന്നൂറ് ആ ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ സാറേ ആ ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ പരസ്പരം മാത്യൂസെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശരീരമാണോ ഇത് ഇത് ഞാൻ മുറിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി നൽകാം നിൻ്റെ ആവശ്യം നിൻ്റെ വേദന നിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരമാണ് എൻ്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു തൻ്റെ ശരീരം മുറിച്ച് എന്നെ തീറ്റി എന്നെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുകയാണ് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ഉണ്മയും എനിക്ക് ഉള്ളതും നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് മുറിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവക കുറച്ചുകൂടി ദൈവികമാകുമോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ആകും അങ്ങനെ ആക്കാതിരിക്കുന്ന ഓരോറ്റ ഇടവകയും കുർബാന വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ആയുസിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കെടുക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനം ഞാനും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഇടവകയും കുർബാന സമൂഹമായി മാറി പരസ്പരം ജീവനെ നൽകി ജീവനെ നിലനിർത്തി ജീവനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് സമൃദ്ധമായ ജീവനിലേക്ക് ഞാനും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഇടവകയും കുർബാനയായി മാറും എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ടോ ശക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അത് നല്ലതല്ലേ സാറേ നല്ലതാണ് അതൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പൗലസ് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവേലയാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സൽക്രിയകൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വി ആർ ഓൾ ഗുഡ് പീപ്പിൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നന്നായിരിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആളിൻ്റെ പേരെന്നാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏ ആ കറക്റ്റ് സാത്താൻ ഇവൻ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയവനാണ് യേശു തമ്പുരാൻ തൻ്റെ ദൈവികമായ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടും വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം കൊണ്ടും എല്ലാ പരീക്ഷകളെയും ജയിച്ചു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പത്രോസ് ഒരിക്കൽ പോയപ്പോൾ യേശു മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിനക്കിത് ഭവിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ പത്രോസിനോട് യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സെയ്റ്റൻ ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് പത്രോസ അപ്പോസ്റ്റലിനോട് ഒന്നാമത്തെ പോപ്പിനോട് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ് സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും എന്നെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ക്രൂശിൻ്റെ വഴി മാറ്റി വേറെ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഉറച്ചു പറയണം സാത്താൻ ഈ സാത്താനോട് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ സാധിക്കണം ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സൈറ്റൻ സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോകും നീ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല ഇത് തെളിയിക്കാൻ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരാളിന് ആരും ചൂണ്ടുന്നില്ല അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലും വരും നിങ്ങളുടെ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഞാൻ കുറച്ച് പറയുന്നതാണ് പത്ത് കോടിയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അയലോക്കത്തെ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വീട്ടിലെ കിഴക്കേ വീട്ടിലെ കൊച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് ടുവിന് എ പ്ലസ് അപ്പോൾ സാർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ പത്ത് കോടി രൂപ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ കൊച്ചിന് പഠിക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം മതി അത് ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം പറയുന്നത് അനക്കമില്ല ഏ കൊടുക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ദൈവമേ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ടു പേർക്ക് കൈപോക്കാം ആ ഏതായാലും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാ
കർത്താവ് ഒരാൾ വന്ന് ലോകത്ത് രക്ഷ നൽകിയതുപോലെ ഒരാൾ അവിടെ കൈപോക്കി അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ശരി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമോ ഇല്ലയോ കേൾക്കും ദൈവത്തിന് കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്ത പ്രാർത്ഥനകളല്ലേ ദൈവജനമേ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ കുതന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് സഹായിച്ചേക്കണം എന്നെ രക്ഷിച്ചോണം അല്ലേ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭദ്രാസന കൺവെൻഷനിൽ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാവരും സെറ്റിൽഡായി പല രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കും ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള വരുമാനം വീട്ടിലുണ്ട് റബ്ബർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി പണം ഈ ഇട ഈ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും തന്നാൽ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടതായി ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇവിടെ വീടില്ലാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ലാത്തതായി ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണോ അല്ലേ അത് ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നല്ലതാണോ അല്ലയോ ആ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് നിങ്ങളതങ്ങനെ നല്ലതേ പറയുള്ളൂ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുമല്ല നിങ്ങൾ സത്യമായ ഒരു കാര്യം ഓർത്തെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അസത്യം കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിലൊരാളിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈഫ് പള്ളിയിൽ പോയോ കൃത്യമാണ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ പോയില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സത്യമായിട്ടാണ് പറയും സാറേ ബാങ്കിൽ ഒരു എത്ര രൂപ കാണുന്ന നോക്കി ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയാ സത്യം പറയുമോ ഇല്ല കള്ളം മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സക്രിയ സിരിവേനി ഒരിക്കൽ എന്നെ ഫലിച്ചു കള്ളം എന്ന് പറയരുത് സത്യവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന എന്നേ പറയാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു കള്ളം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ്റെ പേരെന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറച്ച് സാത്താൻ ആ സാത്താൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ രൂപം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഏഹ് ആ അത് വിണ്ടുകയല്ല മനസ്സിലായി ഈ പടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറ്ററാണ് വസ്തുവകകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധമില്ല അവർ ഈസ് ഈസ് എ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ സിൻ എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെയും കാരണം എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ മിണ്ടുകയല്ല കുറച്ച് നേരത്തെ കാരണം ഈ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണം നമുക്ക് ദൈവാഗ്രഹമാണോ ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണോ സത്യമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സത്യം മാത്രമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് അനങ്ങത്തില്ല എന്താ എന്ത് ഒന്നും പറയാൻ മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടേ ഏതാണ് ആ ദ്രവ്യാഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹം വേറുകാര ദ്രവ്യ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ കുടുംബങ്ങൾ കുർബാനയായി തീർന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടവുകൾ എന്തായിട്ട് തീരും എന്താ സ്വർഗരാജ്യമായിട്ട് തീരും സ്വർഗരാജ്യമായിട്ട് തീരും സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവജനമേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടവുകൾ യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നതായ വഴക്കും വക്കാണവും എല്ലാം കുർബാനയെക്കുറിച്ചാണോ സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണോ പള്ളികളിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഏ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റത് പോയി അടിസ്ഥാനം മറിഞ്ഞാൽ നീതിമാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും മാർത്തോമ സഭയെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ധൈര്യം ഉള്ളൂ കാരണം മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർത്തോമ സഭയിലെ ദൈവജനമേ ഓരോറ്റ ഇടവകയിൽ സ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മാനത്തിൻ്റെയും അംഗീകാരത്തിൻ്റെയും പുറകെ പോയി കുർബാനയെ വികലമാക്കിയാൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയെക്കുറിച്ച് അപാസന പ്രവർത്തികൾ കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒന്നും അവർ സ്വന്തമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിലങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ വിൽക്കുന്നവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ആ
ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുണമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇടവുകൾ സാർമാരെ സത്യമായി എന്നെ നോക്കുക സത്യമായി നോക്കുക എന്നൊരു പ്ര പ്രയോഗമില്ല എന്നെ നോക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഇടവകകൾ എല്ലാവരും ഈ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സഭയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും പൊതുവായി കാണുകയും ന നമുക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉണ്മയും പൊതുവായി നമ്മൾ പൂളുകയും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുമുള്ളവരായ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുമോ ഉറച്ച് പറയണം ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഒരാൾ വീടില്ലാതെ കൂരയില്ലാതെ മഴ നനഞ്ഞ് കിടക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ലളിതമായും ചങ്കുപൊട്ടി നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണിത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണിത് ഈ സഭയിൽ ഓരോ ഇടവകൾ എടുത്താൽ എനിക്കങ്ങ് തിരിച്ചു പോകണം അതുകൊണ്ട് മലബാറില്ല അവിടെ വലിയ ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വലിയ ആളുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ട്രാറ്റ ഒരു രീതിയിൽ കൂടുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുറേ ആളുകൾ ആരും പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാതെ പോയ ഒരു ആദിവാസിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ ഇന്നും പത്രത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവനെ കണ്ടാൽ വലിയ മുഖകാന്തിയില്ല അവനെ കണ്ടാൽ വലിയ കോമളത്വമില്ല അവനെ കണ്ടാൽ ആദിവാസി മാത്രമാണ് അവൻ വിശ്വനാഥനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു അവനെ പരിഷ്കൃതമായ ഈ സമൂഹം തല്ലിക്കൊന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് അവനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിലേക്കുള്ള റിസർച്ച് ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവഗണിക്കുന്നവനെ പരിഗണിക്കാത്തവൻ ക്രിസ്തുവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ട കൂടെയായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാവികളോടും കൂടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് തുടർന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സ്ത്രീജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വെക്കു ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മെച്ചമായ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത ഒരെണ്ണം ദൈവരാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അവളോട് നിങ്ങളുടെ മരുമക്കളും നിങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി അവധിയാണ് ഞാനും മരുമക്കളും എല്ലാം കൂടെ നിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരികയാണ് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അവിടെ വന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് അവിടെ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിക്നിക്കിന് നമ്മൾ പോകും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും വീണ്ടും സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുകയാണ് ദൈവസുതർണമായിടുവാനുള്ള പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വികാരിയച്ചൻ കാപ്പായി വിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഇവിടുത്തെ പണക്കാരനെല്ലാം ആദ്യം വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പീസ് അപ്പവും രണ്ട് സ്പൂൺ വീഞ്ഞും തരും അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ വലിയ ബുദ്ധിജീവികൾ വരട്ടെ അവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അതിനുശേഷം ഓരോ സ്റ്റാറ്റ പറയുന്നു ഒടുവിൽ ഇവിടെയുള്ള അംഗഹീനനും ഇവിടെയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരനും ഇവിടെയുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും എല്ലാം ഒടുവിലായിട്ട് വരട്ടെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കെല്ലാം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അച്ഛനോട് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമായിരിക്കുമോ പുച്ഛമായിരിക്കുമോ അച്ഛന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആവങ്ങൾ കുറേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പിനോട് അത് തന്നെയാണ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുകയല്ലോ കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ മാതൃക അതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതും മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ പള്ളിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് പള്ളിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക എന്താണ് നടക്കുന്നത് വലിയവർ തമ്മിൽ കൂട്ടുകൂടുന്നു ഇല്ലാത്തവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു മാർത്തോമ സഭ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമായി എനിക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് മനുഷ്യരിൽ എനിക്ക് അപാരമായ വിശ്വാസം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സഭ കേരള സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകും ആകും ആകണം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹം നമ്മളെ കണ്ട് പറയണം നിങ
വലിയവനും ചെറിയവനും യഹൂദനും യവനനും വിദ്യാ സമ്പന്നനും വിദ്യാവിഹീനനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ആണും പെണ്ണും ട്രാൻസ്ജെൻഡറും അല്ലാത്തവരും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തെ നോക്കി പഠിക്കുകയും എന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് വലിയ നാളുകൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ ശ്രമി ശ്രമിച്ചു കൂടെ സ്നേഹിതരെ ഒന്ന് ഉറച്ച് സ്ത്രീകളെന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുക നിങ്ങളാണ് ഈ സൂത്രക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരൊന്നുമില്ല ഉറച്ചേലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ സൂത്രപ്പണി കൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാവുന്ന ഒരൊറ്റ എണ്ണം വിചാരിച്ചേക്കരുത് സത്യസന്ധമായി ഇന്നലെ മാത്രം പോലത്തെ സത്യാനന്തര ലോകത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അസത്യത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അത് സത്യമാണെന്ന് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടമാണെന്ന് ധരിക്കരുത് നമ്മൾ നശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സാത്താന്യ ചിന്ത മാത്രമാണത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കാരെയും പരിഹസിക്കാനോ എതിർക്കാനോ ഒന്നും പോകേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച എത്ര ആളുകളാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള മാങ്ങാനം വരേൽ പള്ളിയുടെ ആ സെമിട്രിയിൽ ലേമ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലേമ ലേമ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുണ്ടകപ്പാട വാഗ്ദി മന്ദിരത്തിൽ പി സി ജോസ് സാറിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കോളറ ബാധിച്ച് മരിച്ച സ്ത്രീയാണ് എല്ലാവരും ഭയന്ന് മാറുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരസുഖത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവർ കോളറ ബാധിതരായ ആളിനെ ആളുകളെ സഹായിച്ച് ഒരു കുർബാനയായി തീർന്ന് അവർ മരിച്ചപ്പോൾ മാത്യൂസ് മാറത്താനാസിയോസ് തിരുമേനി മൃത സംസ് സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പറഞ്ഞു ലേയാമ്മയുടെ ആ കല്ലറയിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണം ഇങ്ങനെ എന്തെഴുതി വെക്കണം ഷീ ഡൈഡ് സെർവിങ് വൈൽ അറ്റൻഡിങ് എ കോളറ പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു കോളറ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കോളറ ബാധിച്ച് മരിച്ചവൾ വെൽ ഡൺ മൈ ഡിയർ ഡോട്ടർ എന്ന് എഴുതി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാർത്തോമാ സഭയുടെ അംഗങ്ങളെ നമ്മളുടെയൊക്കെ കല്ലറയിൽ എന്ത് എഴുതി വെക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയോ നമ്മുടെ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ കണ്ടേക്കാമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവ വിഷയമായി സമന്നമാകുന്ന എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ഉള്ളത് സ്നേഹിതരെ ഞാൻ വീണ്ടും വിനയത്തോടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് കണ്ണടയുന്നതല്ലേ നല്ലത് നക്കമില്ല അതെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് സാധിക്കും സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ സാധിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നവനോട് നോ എന്ന് പറയാനും ഗെറ്റ് ബിഹൈൻഡ് മീ സേറ്റൻ എന്ന് പറയാനുമുള്ള ദൈവീകമായ പരിജ്ഞാനവും ഇച്ഛാശക്തിയും നമ്മൾ നേടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രായോഗികമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്താണ് എന്നിവിടെ നോക്കി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണ് വെല്ലുവിളികൾ നിക്കോളാസ് ബർഡിയ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ ദൈവശാസ്ത്രി അദ്ദേഹം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആദർശമുള്ളവരായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതിസുന്ദരവും വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഇതിനേക്കാൾ മെച്ചമായി പറയാനൊക്കാത്തതുമായ എല്ലാവർക്കും കാണാതറിയാവുന്ന ആ വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു എൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണം ഭൗതിക കാര്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണം ഭൗതിക കാര്യമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണം ആത്മീയ കാര്യമാണ് സ്നേഹിതരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റവൻ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ ആര് പിടിച്ചെന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്നേ ആ അത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പ്രാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടി സാറേ സഹോദരൻ്റെ വശപ്പ് എൻ്റെ ആത്മീക പ്രശ്നമാക്കുന്ന ദൈവീകമായ ക്രമത്തിൻ്റെ പേരാണ് കുർബാന നത്തിങ് ലെസ് നത്തിങ് ലെസ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വേദനയും അവൻ്റെ വശപ്പും എൻ്റെ ആത്മീയ പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ 
ഞാൻ ഏതാണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടി ഒരു പടി മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നു എന്നോർത്തുള്ളത് അവനവൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായ അങ്ങനെയിരിക്കും ഇത് കുർബാനയുടെ പഴയ നിയമ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ഇസ്രായേൽ ജനം നടന്നപ്പോൾ അവൻ മഞ്ഞ പൊഴിച്ചു കൊടുത്തു മഞ്ഞ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ഈ മരുഭൂമിയിലെ മഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒരു മുന്നാസ്വാദനമായി നമുക്ക് കാണാം ആ മഞ്ഞ പൊഴിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒഴിക്കും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ ദൈവ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ മഞ്ഞ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പറക്കിക്കോണം പക്ഷേ നാളത്തേക്ക് വെക്കരുത് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ പറക്കി ചില ഏട്ടന്മാർ ഈ മലബാറിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ ചേട്ടന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചില ചേട്ടന്മാരുടെ കൈ ജെ സി വി പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ തടുത്തിങ്ങനെ വാരാം അങ്ങനെ വാരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയെടുത്തത് വികലാംഗൻ്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രസവിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം മാത്രമുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ഓടിപ്പോയി വാരാൻ പറക്കാനൊക്കെയല്ല അങ്ങനെ ആരാണ്ടടയൊക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിൽ അധികമുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യക്കാരൻ്റെതാണ് അതിനെ ഞാൻ സ്തോത്രമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരും എങ്ങനെ ഞരങ്ങിയാലും ഒക്കത്തില്ല ഇത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറയും ആവശ്യത്തിൽ അധികമുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ആവശ്യക്കാരൻ്റെത് സ്നേഹിതരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളോ ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പഴയത് മന്നായിന്ദ ഡെസാറ്റിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് തൻ്റെ ജീവനെ നൽകി കുർബാന സ്ഥാപിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കർത്താവ് പറയുന്നു ആവശ്യക്ക അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തിന് നീ ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്കാണ് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ ഇല്ല പറഞ്ഞു ആ ചെറിയവൻ ഞാനാണ് യേശു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ആ വലിയവൻ ഞാനാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതായി എൻ്റെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളാരേലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് വായിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ചെറിയവന് ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വന്നു കണ്ടു ഞാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തന്നു ഞാൻ തടവിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വന്നു കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ നല്ല മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ നഗ്നനായിട്ടോ ഉടുപ്പില്ലാത്തവനായിട്ടോ തടവിലായിട്ടോ കണ്ടു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അതീവ ഹൃദ്യമായ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വാക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ വാച്ച് നോക്കുന്ന സാറും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോണം മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ന്യായവിധിയുടെ വാക്കിതാണ് ആ ചെറിയവന് ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിക്കാണ് ചെറിയവനെ നോക്കിക്കൊള്ളണം ചെറിയവനാണ് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുന്നത് വലിയവൻ ചിലപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേക്കാം പക്ഷെ കൂടുതൽ സാധ്യത എവിടെ എത്തിക്കാനാണ് ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയവരോട് എപ്പോഴും അതല്ലേ നല്ലത് ചെറിയവനോടുകൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മുടെ മരണ സമയത്ത് അവൻ കാണും ഒരു ദുഃഖത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് വലിയവൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ ആളിനെ വിട്ടേക്കും ചിലപ്പം പണം തന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ ഉപദേശം തന്നേക്കും ഡോക്ടറുടെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ പാവം പിടിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആശുപത്രിയിൽ കാണും നമുക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല തിരുമേനി ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലേ എന്ന് പറയും സാരമില്ല ചോ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തീർക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഇന്ന് ഉള്ള കൂട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പാവങ്ങളുടെ കൂടെ പോയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷനായിട്ട് നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബർദേവിൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സഹോദരൻ്റെ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിശപ്പാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ വിഷയമെങ്കിൽ ഹർബോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വിശന്നവരും ദരിദ്രരുമൊത്ത് ഭക്ഷണമേശയിലെ സംസർഗമാണ് കുർബാന ജീവിത രീതി ഒരാൾക്കും സ്വന്തമായി
ബാക്കി വിശന്നവരിൽ നിന്നും മറച്ച് ഭിന്നത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ആവില്ല ജീവൻ്റെ അപ്പം സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അത് അനേകായിരങ്ങൾ വിശുന്ന വയറോടെ എന്നും കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ലോകം നേരിടുന്ന ഭീഷണമായ ഈ സാഹചര്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടാൽ വിശുദ്ധ സംസർഗം വളരെ വളരെ സങ്കുചിതമായി പോകും കുർബാനയിലൂടെ നാം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിശന്നു പൊരിയുന്ന യേശുവിനെയാണ് യേശു നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകനായി അല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദരിദ്രരും മർദ്ദിതരും വിശക്കുന്നവരും ഒത്താണ് അവനിലൂടെ അവരെയെല്ലാം നാം സഹോദരങ്ങളായി കാണുവാൻ പഠിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളു ലിയോണാർഡ് ബോഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചങ്കുലയ്ക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളുടെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഗിവേഴ്സ് അവർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഉറങ്ങാണോ തരയണമേ ബോഫ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഈ ആത്മീയ മന്ന ഞങ്ങളുടേതെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ കേട്ടോണം എല്ലാവരും കേട്ടോണം വിഴുങ്ങാൻ പോകണ്ട ആലോചിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു നഗരങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കായ പട്ടിണിക്കാരും ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ദരിദ്രരും നമ്മുടെ അപ്പം നുറുക്കലിൽ അന്തർലീനമായ സമത്വത്തിന് നേരെയുള്ള ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പത്തിൽ ദരിദ്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീരിൻ്റെ കയ്പ്പുണ്ട് അനേകം പൊരിവയറിൻ്റെ കഠിനാനുഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പമെന്ന പേരിൽ അത് യോഗ്യമ പേരിന് അത് യോഗ്യമല്ല കുർബാനയിലേത് നമ്മുടെ അപ്പമാകണമെങ്കിൽ അനേകരുടെ വായിൽ നിന്ന് അപ്പം തട്ടിയെടുത്ത് സമ്പന്നരാവാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഉടച്ചു വാർത്ത് ലോകത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള എടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ജീവൻ്റെ പോഷണവും പട്ടിണി വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പോരാട്ടവുമാണ് ഭക്ഷണമെന്ന നിലയിൽ കുർബാന നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്നേഹിതരെ കുർബാന നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് മറക്കരുത് കുർബാന കൊണ്ട് കുർബാന കൊണ്ട് എന്തായി തീരണം മറന്നുപോയി കുർബാനയായി തീരണം ആ കുർബാന ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തിന്മകൾക്കെതിരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനീതിക്കെതിരെ ഈ ലോകത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു നവലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി എടുത്ത ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി ഓരോ വിശക്കുന്നവൻ്റെ വയറിനോടും ഒരു കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഗൗരവമായി അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രശ്നമായി എടുത്ത് അവൻ്റെ വിശപ്പിന് ആഹാരം നൽകുന്ന നീതി ക്രമീകൃതമായ പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പോരാടണം മാർത്തോമാ സഭ നവീകരണത്തിൻ്റെ സഭ മാത്രമല്ല ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കുർബാനയുടെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ സഭയായിരിക്കണം ഇത് കുർബാനയുടെ പോരാട്ടം അത് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷമുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പോരാടുന്നവരായിരിക്കാം രണ്ടാമതായി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണമേശ അവർ ഡൈനിങ് ടേബിൾ മസ്റ്റ് ബി ദി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ടേബിൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ മേശയുടെ തുടർച്ചയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ഭക്ഷണമേശ അവർ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഷുഡ് ബി ദ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ടേബിൾ ഡിവൈൻ ടേബിൾ ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ ഇല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമേശയിൽ ഞാൻ മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പണക്കാരനെ വിളിക്കുന്നില്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായും 
പുരുഷന്മാരോട് ചേർന്നും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് ഇരുത്തുന്നത് വിശദീകരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഞാൻ മുമ്പേ അത് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ക്യാൻ ബി എ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ടേബിൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ആ മേശയുടെ തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് അപകടകരമായി തീരും ഒന്ന് കൊരിന്തിർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ശാന്തമായി ശാന്തമായി നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പവും ഈ വീഞ്ഞും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ശരീരത്തെ വിവേകിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാക്ക് മറക്കരുത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് നോട്ട് യു ആർ ഈറ്റിംഗ് കണ്ടാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ശിക്ഷാവധി കൊടുക്കും ഇനി നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല ഒരു വാക്കിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ആദ്യം യേശു തമ്പുരാൻ കുർബാന ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൽ ഭക്ഷണം കുർബാന ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലി എന്നുള്ള പദത്തിന് നിങ്ങൾ നല്ല വാക്കിട്ടോ ചോദി കൊടുത്തത് ആരായിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവൻ അപ്പക്കണ്ണം മുക്കി ആദ്യം കൊടുത്തത് ഏ യുവദാസൻ ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഹു റിസീവ്ഡ് കമ്മ്യൂണിയൻ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് രക്ഷയുടെ മന്ത്രം മരണത്തിൻ്റെ തന്ത്രമായി മാറുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെയല്ല വിശുദ്ധ കുർബാന ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോക്ക് ജൂഡാസ് ലോക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ എന്ത് തരും വാട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ബെസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് എൻ്റെ ജീവനൂടെ തരുന്നതാണ് എൻ്റെ അന്ത്യ ശ്വാസം വരെ തരുന്നതാണ് ക്രൂശിൽ യേശു തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ ഇതെല്ലാം വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് വിളമ്പിക്കൊടുത്ത് ക്രൂശിലെ അവസാനത്തെ തുള്ളി രക്തവും കൊടുത്ത് ഈ വിളമ്പലിൽ എല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്ത് കലവറ കാലിയാക്കി അവൻ മടങ്ങി ദൈവജനമേ കുർബാന ഉപ്പാപ്പൻ കളിക്ക് കത്ത ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല വിളമ്പി നൽകി വിളമ്പി നൽകി എല്ലാം ലഭിച്ചതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവസാനത്തേത് വരെ നമ്മൾ വിളമ്പി നമ്മുടെ കലവറ കാലിയാക്കുമ്പോൾ കുർബാന ജീവിതമായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് കേൾക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇത് ഇത് ലളിതമായി കാണാനൊക്കുമോ ഇതൊരു ലളിത വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ചിലരെന്നെ ക്രൂരമായി നോക്കുന്നു തനിക്ക് എന്ത് ധാർമ്മിക അവകാശമാണ് ദൈവജനമേ ഇല്ല പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാവികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് അർഹതയില്ല എങ്കിലും നല്ലവരായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അവൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായി സഹപ്രവർത്തകരായി നമുക്ക് അണിചേരാം അതിന് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഓൾട്ടർ ഈസ് ദ ഒള്ളി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർ എന്ന ഉള്ള പദം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുർബാന എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ സത്യാനന്തര ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സാധനം മെച്ചമായി വിൽക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കണം വി കൺസിഡർ ദി അതർ ആസ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് ദി അതർ ഫോർ മൈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോറി കുർബാന യേശു പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെതാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇതെനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തരാം മുറിച്ച് നൽകുകയാണ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ബട്ട് ഗിവിംഗ് ഈ സ്നേഹ കുതാശയിൽ നേടലില്ല നൽകൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൽകൽ മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പിരിമുറക്കം കാണുമായിരിക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ഒരു സൂത്രവാക്യം ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രനോടി കാണിച്ചതല്ലാതെ ഇല്ലേ ഇല്ല സൂത്രപ്പണി കൊണ്ട് ആത്മീയത ഉണ്ടാക്കാം വളർത്താം എന്ന് നമ്മൾ ആരും ധരിക്കരുത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വി ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് ബ്രെഡ് ഫോർ ദി അത എൻ്റെ സഹോദരന് എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാരന് എൻ്റെ പള്ളിയിലുള്ളവന് എൻ്റെ അപ്പം പങ്കിടാത്തവന് ജീവൻ്റെ അപ്പമായ 
കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീര രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ അനുവാദം ഇല്ല വി ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വിത്തൌട്ട് റിസീവിംഗ് ഗിവിങ് ബ്രെഡ് ഫോർ ലൈഫ് അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അയൽവക്കക്കാർക്ക് എൻ്റെ അപ്പം പങ്കിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ നാലാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ട് അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ ആ പൊടിക്കുഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പാൽ വാങ്ങിക്കാനില്ലാതെ മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഓർത്തോണം സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ആവശ്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കെ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇതിനകത്തില്ല ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ മാർത്തോമാ സഭയുടെ സംസ്കാരം ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സംസ്കാരമായിരിക്കട്ടെ ഇതിന് നമുക്കിടയാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മെത്രാപോലത്തയുടെ അനുവാദത്തോട് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒരപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളാരും വിഴുങ്ങാൻ പോകണ്ട അപേക്ഷ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുർബാന വർഷം അൻ ഇയർ ഓഫ് യൂക്കറിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭവനം ഒരു കുർബാന സമൂഹമായി തീരുക പള്ളിയുടേതും പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു കുർബാന വർഷമായി തീരാം ഒരു യൂക്കറിസ്റ്റിക് ഇയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തീരാം ഈ ഈ കുർബാന സമൂഹം ഒരു പുതിയ സമൂഹമാണ് അത് പരസ്പരം കുർബാന കൊള്ളുന്ന സമൂഹമല്ല കുർബാന ആകുന്ന സമൂഹമായിരിക്കുക പരസ്പരം പങ്കിടുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരിക്കുക പരസ്പരം മുറിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു സംസ്കാരം വളർത്താം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നമുക്കതിനെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നവീകരണ സഭയുടെ ഈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു കുർബാന വിപ്ലവം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമോ റഷ്യൻ വിപ്ലവമോ ഒന്നും അല്ല മനുഷ്യൻ കുർബാനയാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞത് സാർമാർ കേൾക്കാമോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അതെല്ലാം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അനക്ക വലിപ്പോ കുർബാനയായി തീരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു പുതിയ വഴി നമുക്ക് വേട്ടാം വെട്ടിയ വഴിയെ പോയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിർത്താം പുതിയ വഴി വെട്ടാം കുർബാനയുടെ വഴി വെട്ടാം കുർബാനയിലൂടെ എത്തിച്ചേരാം കുർബാനയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അവസാന തുള്ളി രക്തവും വിളമ്പിപ്പോയവനോട് പിതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവനെൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് ഇവനെൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം ദൈവമേ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീകത ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകാനുള്ള ആത്മീകതയല്ല ലോകത്തോടൊപ്പം പറന്നുയരുവാനുള്ള ആത്മീകതയാണ് തൻ്റെ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് യേശു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അതിൽ പങ്കാളികളാകാം കുർബാനയിലൂടെ ബലഹീനരോടുള്ള തീവ്രമായ തന്മയീ ഭാവത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായി കുർബാനയെ നമുക്ക് കാണാം അത് അവരനെ അർത്ഥമുള്ളതാക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും അവരനിലേക്കുള്ള സ്നേഹപ്രവാഹമാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും ആവേശം തരുന്ന വില്യം ബ്ലാക്ക് എഴുതിയ പാട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസാണ് ഞാനത് ഗായക സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാൻ അവർ സഹായിക്കാൻ കർത്തൻ പേർക്ക് രാപ്പകൽ അധ്വാനം ഞാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലിയിടട്ടെ തൻ സ്നേഹത്തിൽ പാർത്തലത്തിൽ എൻ്റെ വേല തീർത്ത ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേര് സ്നേഹിതരെ ഐ എം ബെഗിങ് യു ഫോർ ജസ്റ്റ് അൻ ഇയർ ഇവിടെ തിമത്യോ സിരിമേനി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ലൈഫ് ടൈറ്റ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വർഷം നിങ്ങളോട് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഒരു കുർബാന വർഷം കുർബാന വർഷം ഇങ്ങനെ വികാര വായ്പ ഉണ്ടാക്കാനല്ല കുർബാന കൊള്ളാനല്ല കുർബാനയായി ജീവിക്കുന്ന ഇതുവരെ ഉള്ള ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു ഇനി ബാങ്കിൻ്റെ ക
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ബാങ്കിലെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം മാത്രം ഒരു കുർബാന വർഷം പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളാകും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും നമ്മുടെ സഭ ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് വിപ്ലവകരമായ ഒരു ഫോർമുല കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് ആരും എഴുന്നേൽക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ സിരകളിലൂടി ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കണം ശബ്ദം അത് കേട്ടിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് കർത്തൻ പേർക്ക് രാപ്പകൽ ഇതുവരെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി ചെയ്തു ഈ വർഷം കർത്തൻ പേർക്ക് രാപ്പകൽ രാപ്പകൽ അധ്വാനം ഞാൻ ചെയ്യും വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലും നിൻ സ്നേഹത്തിൽ തൻ സ്നേഹത്തിൽ പാർത്ഥലത്തിലെ ജീവിതത്തിന് അവസാനമുണ്ട് അവസാനത്തിൽ ഭേർ വിളിക്കുമ്പോൾ കാണും എൻ പേരുമെന്നുള്ള ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് പാടാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഉയർത്തി ഉയർത്തി നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാടി നമ്മുടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ സമാപിപ്പിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുർബാന ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ പൊതുസമൂഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സഭയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കുടുംബം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവമാകാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ഈ പാട്ട് പാടാം Yeah.